आज हम फेसबुक वीडियो अपलोडिंग की बात करेंगे और हम जो तरीका देखेंगे वीडियो अपलोड करने का वो बिल्कुल लो लेवल तरीका है अगर आप लोगों ने मेरी पहली फेसबुक कनेक्ट की वीडियो देखी है तो उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैंने फेसबुक डेवलपर टूल किट की जो रैपर ए हैं उनको यूज़ करते हुए एक फेसबुक कनेक्ट को यूज़ करने का तरीका बताया था आज हम ये देखेंगे कि बिल्कुल कि हम अपनी asp.net एप्लीकेशन के अंदर से एक रेस्ट रिसोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इससे हमें दो फ़ायदे होंगे एक तो ये है कि हम फेसबुक की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बेहतर समझ चक, समझ सकेंगे जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है दूसरा ये फ़ायदा हमें ये भी है कि हम asp.net की जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ दो तीन क्लासेस हैं जो इस चीज़ में हम नहीं यूज़ करेंगे जो शायद आज से पहले मैंने नहीं दिखाई हैं तो एक दो क्लासेस हम नई भी स्टडी करेंगे तो इस हिसाब से भी हमें फ़ायदा है और तीसरा फ़ायदा ये है कि जब आप बेसिक तरीका देख लेंगे कि किस तरह से किसी भी रेस्ट रिसोर्स को एक्सेस किया जाता है तो फेसबुक ही नहीं और भी वेब की जो मुख्तलिफ़ सोशल वेबसाइट्स हैं वो तकरीबन सारी की सारी ही आ, अपनी डेटा एक्सेस करना अलाउ करती हैं यूजिंग द रेस्ट ए पी तो इससे हमें फ़ायदा यह होगा कि और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे वीडियो अपलोड करने का तरीका अब वीडियो अपलोड करने का तरीका मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँगा तो जो एक बेसिक एग्ज़ाम्पल होगी जो कि ट्विटर को एक्सेस करना या डिक के ए को एक्सेस करना तो वो तो आप उसको देख के अंदाज़ा लगा ही सकेंगे कि वो किस तरह करना है लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि एग्ज़ाम्पल्स में लोग बेसिक चीज़ दिखा देते हैं और एडवांस चीज़ छोड़ देते हैं और एडवांस चीज़ आपको कोई मिलती नहीं है तो जब मैं शुरू शुरू में लर्निंग कर रहा था तो मुझे ये बहुत प्रॉब्लम लगी कि जो भी बुक खोलो जो भी वेबसाइट खोलो उसमें बेसिक चीज़ तो लिखी हुई है लेकिन अगर एडवांस कुछ सीखना है तो वो उस उसके कोड तो दूर की बात उस पर कोई हिंट तक नहीं है उस पर कोई बात तक नहीं है तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा टॉपिक एडवांस लिया है और ये वीडियो कोई मैं तीन चार दफ़ा बनाने की कोशिश कर चुका हूँ हर दफ़ा ये डेढ़ घंटे की बनती है तो आज मैं डिटेल्स थोड़ी कम रखूँगा अगर किसी को डिटेल्स चाहिए तो वो मुझे ई कर सकता है मैं बता दूँगा वैसे आप ये यू देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है आ, ये वीडियो अपलोड करने की जो रिक्वेस्ट हमारी तरफ से जाएगी इस यू आर एल उसका रिक्वेस्ट का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि वो रिक्वेस्ट किस तरह की होनी चाहिए उसमें किस किस तरह के वेरिएबल्स होने चाहिए तो ये देखिए जहाँ पे एग्जांपल रिक्वेस्ट है पूरा नहीं दिखाऊंगा आप पेज पे जाके देख लीजिएगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ये सारी अभी हम कोड में कंस्ट्रक्ट करेंगे और फेसबुक को सेंड करेंगे तो आइए हम डायरेक्ट जो है अपना काम अब शुरू कर देते हैं तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है खाली है बिल्कुल आ, ये जो आप मुख्तलिफ स्क्रिप्ट टैग्स देख रहे हैं ये बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में फेसबुक की टेम्पलेट बना ली थी ताकि जब भी मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँ फाइल न्यू वेबसाइट में और टेम्पलेट में जाऊँ फेसबुक कनेक्ट तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ख़ुद ब खुद ऐड मिलती हैं और ये सारी चीज़ें फेसबुक ने ख़ुद बताई हैं कि आपको ये सारी ऐड करनी है अगर आपकी एप्लीकेशन फेसबुक का डेटा एक्सेस करने जाती है तो तो आप मेरी पहली वीडियो देख लें फेसबुक कनेक्ट की उसमें सारा कुछ बताया है इस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा पहला काम आप ये करें कि फॉर्म का जो आपका टैग होता है उसमें दो दो एट्रीब्यूट्स और ऐड करें एक मेथड की मेथड पोस्ट इन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है आप देख लीजिए और दूसरा काम ये करें कि फॉर्म के अंदर हमने दो इनपुट डालें एक फाइल डाला है इनपुट टाइप फाइल और एक इनपुट टाइप सबमिट अब हमारा बेसिक फ्लो क्या होगा कि जब यूज़र फाइल नेम चूज करके सबमिट दबाएगा तो सबमिट हमारे सर्वर पर पोस्ट होगी और जो फाइल पोस्ट होगी तो हम उसकी स्ट्रीम एक्सेस करेंगे और उस स्ट्रीम के जो रॉ बाइट्स हैं वो हम फेसबुक को सेंड करेंगे हम ऐसा क्यों करेंगे वो इसलिए करेंगे कि अगर आप यहाँ वापस एग्जाम्पल रिक्वेस्ट पे आएँ तो आपको पता लगेगा कि 
सब से नीचे आप देखें अगर रिक्वेस्ट में तो जो आखिरी फॉर्म डेटा वेरिएबल है फाइल नेम है और फिर यहाँ देखिए रॉ फाइल डेटा बोल रहा है तो यहाँ पे जो बाइट्स हैं फाइल के वो यहाँ पे जाएंगे सही है तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पहला काम हम ये करेंगे कि जो फाइल सबमिट हो रही है इस फाइल के इनपुट बाइट्स ले लेंगे तो कोड बैंड में आइए ये पहले का कोड लिखा हुआ है सब कोड को मैं निकाल दूंगा इसका मैं काम नहीं है और अब हम देखेंगे ओके इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स इज नॉट नथिंग देन दे माय फाइल बल्कि इसको यू नहीं करते हम ये एफ बी कनेक्ट बी एफ बी कनेक्ट रह देते दे। और एफ बी कनेक्ट के ऊपर हम ये चेक करते हैं कि इफ पेज डॉट एक्सपोज बैक देन फिर ऑथेंटिकेशन हम चेक करेंगे तो इस ब्लॉक को हटा के हम पूरा इसमें डाल देते हैं अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं फाइल रिट्रीव करने का तो डेम माई फाइल एज एच टी टी पी पोस्टेड फाइल रिक्वेस्ट डॉट फाइल जीरो जो फाइल आपने वहाँ से अभी सबमिट कराई है वो यहाँ पे आएगी और कहाँ पे अवेलेबल होगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स का जो कलेक्शन है उसमें होगी और क्योंकि वो एक ही फाइल हमने सेंड की है तो वो कलेक्शन है तो कलेक्शन आपको पता है कि वो इंडेक्स बेस्ड आइटम आप एक्सेस कर सकते हैं तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और फिर इंडेक्स जीरो बताई है और उसको एच टी पी एच टी टी पी पोस्टेड फाइल में एक्सेस किया है अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट क्या करेंगे मतलब एक इनपुट का ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी हम टाइप देंगे आयो डॉट स्ट्रीम और माई फाइल डॉट इनपुट स्ट्रीम सही है अच्छा अब ये काम हमने कर लिया है अब हम इस फंक्शन से हट जाते हैं और अब हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन है अपलोड वीडियो का सही है तो पब्लिक सब अपलोड वीडियो बाय वेल माय स्ट्रीम एज आईओ डॉट स्ट्रीम और माय बाय वेल माय फाइल नेम एज स्ट्रीम और क्योंकि ये सब रूटीन है दैट्स इट और यहाँ पे इसको हमें कॉल भी करना होगा तो अपलोड वीडियो और इनपुट स्ट्रीम और माय फाइल डॉट फाइल नेम अब हम एक सॉर्टेड डिक्शनरी बनाएंगे मैं पहले कोड लिखता जाऊंगा सारा जो जो बीच में होगा वो बताते जाऊंगा एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत बाद में दे दूंगा तो हम एक अब सॉर्टेड डिक्शनरी बनाएंगे स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग की वैल्यू इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे जिसमें के पहला होगा ए पी की ये हमने यहाँ पे क्लास बनाई थी पिछले आप उसमें तो उससे हम ये लेके आएंगे माई एस डी डॉट एड कॉल आई डी सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टिक्स डॉट टू स्ट्रिंग सही है अच्छा माई अब हम अपेंड करेंगे माई एस डी डॉट एड और वेरिएबल जो हमें ऐड करने एक है वी माई एस डी डॉट एड मै 